so in this session we are going to discuss the historical perspective regarding the development of social capital the conceptual growth uh, is basically we have to understand because it is a new born concept and uh, the research in this context is at initial stages that there are many uh, different versions there are many different uh, definitions given by various philosophers regarding the concept of social capital because it is a really potential and promising uh, concept so uh, therefore there is a great need to understand this concept because the literature on the subject grew at an uh, almost two decades ago when there is a solid effort regarding uh, the uh, conceptual growth of this concept and uh, in the intellectual history of the concept of social capital can be traced back to karl marx then durkheim then max weber they are the big names those have tried to give the new concept regarding the social capital philosophy why we can say that these uh, philosophers have contributed a, a lot when we are claiming that this is a new concept because they have their emphasis that the growth of a society the growth of an individual it is dependent on the growth of a culture and the economic स्टेटस के लोगों की जो मैार ज़िंदगी है वो कैसे बुलंद हो सकता है जब लोग अपनी इकनॉमिक जो ग्रोथ है उस पर फोकस करें या उसके साथ साथ ये है कि वो अपने कल्चर को रिच करते चले जाएँ अब कल्चर रिच कैसे होगा नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की प्रैक्टिस से लेकिन उसके साथ साथ कल्चर अगर इतना स्ट्रॉन्ग होगा रिच होगा कि दूसरे लोग उसको फॉलो करें उसके लिए भी तो क्या चीज़ चाहिए उसके लिए भी तो कलेक्टिव एफर्ट चाहिए है सो आफ्टर लॉन्ग डिसअपियरेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल वाज री इन्वेंटेड बाय द टीम ऑफ कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट 1956 में बहुत काम हुआ उसके अराउंड जो है जब स्पेसिफिकली uh, जो कैनेडियन सोशोलॉजिस्ट थे उनका ये फोकस हुआ कि एक वो ख्याल एक वो नज़रिया जो कार्ल मार्क्स ने दिया मैक्स वेबर ने दिया उसको कैसे रिलेट किया जाए मॉडर्न टाइम पीरियड के साथ देन डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन की थेरी आ गई और फिर उसके बाद अर्बन लाइफ की बात होने लगी और उसके साथ साथ ये बात हुई कि क्यों ना जो इकनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी की जाए कि अगर जो इकनॉमिक जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो लोगों के अंदर एक प्रॉपर वे में होगी किसी एक फोकस्ड क्लास को ज़्यादा इनकम नहीं मिलनी चाहिए बल्कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसका अल्टीमेट क्या आउटकम होगा कि तमाम जो लोग हैं उनकी ज़िंदियाँ बेहतरी की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगी तो वी कैन से दैट इट इज़ दिस कॉन्सेप्ट हैज अ वेरियस डायमेंशन ये कोई एक स्पेसिफिक डायमेंशन पर बेस नहीं करता है और जिस भी कॉन्सेप्ट के पास बहुत सारी डायमेंशन हो सो इट बिकम्स क्वाइट हार्डर टू हैव अ सिंगल डेफिनेशन रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट देन डिफरेंट ऑथर्स दे हैव ट्राई टू डिफाइन सोशल कैपिटल इन देयर ओन परस्पेक्टिव एंड इन देयर ओन वेज लेकिन एक जो मॉडर्न टाइप पीरियड के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें नजर आई है वो फ्रांसिस फुकीमा की डेफिनेशन नजर आई जहाँ एक तरफ उसने और बहुत सारी उसकी फ़िलासफ़ीज़ हैं जिन पर डिबेट होती है लेकिन सोशल कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसने ये कहा कि अगर लोगों के अंदर लोगों को कलेक्टिवली माशरे का हिस्सा ना बनाया गया तो अल्टीमेटली दुनिया क्या होगी ये अपनी फेजेस से इसकी फेजेस ख़त्म होती चली जाएंगी और हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि बिल्कुल ही रिवाइवल चाहिए होगा नई नॉर्म्स पर नई ट्रेडिशंस पर तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है इसकी वेरियस फेजेस हैं लेकिन हर फेज के अंदर जो एक कॉमन हमें पॉइंट नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कलेक्टिव बेनिफिट का कलेक्टिव बेटरमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कहीं पर 
फिलासफर्स उसको सोशल डेमोक्रेसी का नाम देते हैं कहीं पर सोसाइटी की ग्रोथ का नाम देते हैं लेकिन वी आर डिस्कसिंग दिस कलेक्टिव बेटरमेंट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल